നമസ്കാരം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പാട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൾബ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ ബൾബ് ഒരു സോഴ്സും കൊടുക്കും ഒരു ഇ എം എഫിൻ്റെ സോഴ്സും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ആ സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നിക്രോം വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിക്രോം വയറിന് എക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്നെ ഒരു സ്വിച്ചുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമീറ്ററുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററും അമീറ്ററും സർക്യൂട്ടിൽ എന്തിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അമീറ്റർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അമീറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള റീഡിങ് കാണിക്കും എത്ര വോൾട്ടേജിലുള്ള സെല്ലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും നമുക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടു വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ദെൻ അതിലും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ആ മീറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു സെല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സെല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർ വോൾട്ട് ദെൻ അതിലും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആ മീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലും കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒരു സെല്ലും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സെല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് വോൾട്ടും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് സെല്ല് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ എന്താണ് കറണ്ടിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കറണ്ടും അവിടെ കൂടുവാണ് അല്ലേ ടു കൊടുത്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി ഫോർ ആക്കിയപ്പോഴും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ടും എങ്ങനെയായി കറണ്ടും കൂടി അല്ലേ ഇവിടെ സിക്സ് ആക്കിയപ്പോഴും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൂടുവാണ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലായല്ലോ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ കറണ്ടും കൂടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ട് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വി ബൈ ഐ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ അതായത് ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ ഫോർ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് വരും അതുപോലെ
ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ അവിടെ മാറ്റുവാണ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഐ നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ വി ബൈ ഇ ഐനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വേർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് നിക്രോം വയർ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം വി ബൈ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ വി ബൈ ഐ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ആ ഫോർ എന്താണ് ആ നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം വി ബൈ ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഏത് കണ്ടക്ടറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വി ബൈ ഐ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വി ബൈ ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ഓംസ് ലോ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിങ്ങനെ പറയാം ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് സെൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ഓംസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു ദ കറൻറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം ആ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു എ കറൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഓംസ് ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഏതാണോ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിനെ പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ അതെന്താണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓംസ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നല്ലേ വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ വിയുടെ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഐയുടെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഐ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ച് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ചെയ്യുക വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ചെയ്യുക ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ബൈ എ ചെയ്യുക ആർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇതൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ വി എഴുതുക ഇവിടെ ഐ എഴുതുക ഇവിടെ ആർ എഴുതുക ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ
സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കിയില്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ടും വോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ആ സീറോ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടു ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് അവിടെ വരും ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആ ഫോർ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയതല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് അപ്പം വി ഐ ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വി ഐ ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതായത് വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ് കറണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജും അവിടെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓംസ് ലോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആ വോൾട്ടാണല്ലേ വോൾട്ടാണ് ദെൻ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയറുമാണ് അല്ലേ കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആ വോൾട്ട് ആംബിയർ വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം ഓം എന്ന് പറയും ഓം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓമ് ദ റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ എ ഗ്രീക് ലെറ്റർ ഒമേഗ ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രീക് ലെറ്റർ ആണ് ഓൾസോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആംബിയർ എഴുതി എഴുതാമല്ലോ ശരിയല്ലേ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആംബിയർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ഓം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ രണ്ട് എൻസിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ വോൾട്ട് അതിന് വിത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ ആംബിയർ ദെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ ഓം അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഓം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓം ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വി ഐ ആറ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം യൂസിങ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക വി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബ
problems to jayya. That is Ohm's law. V is equal to IR or R is equal to V by I or I is equal to V by R. Apo all inna namalai discuss eithu Ohm's law yana. And then Ohm's law nama jadik inna that is when temperature remains constant, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends. Alangil namakku varaya the ratio of the potential difference to the current that is a constant that is Ohm's law. Uh, that is R is equal to V by I, alangil V is equal to IR or I is equal to V by R. This is the equation representing Ohm's law, uh, where uh, R is a resistance of a conductor. R is a resistance of a conductor, its unit is Ohm, unit of resistance is Ohm. Ohm's law, when temperature remains constant, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends. In other words, the ratio of potential difference to the current is a constant that is V proportional to I or V is equal to a constant into I or V by I is a constant. This constant is a resistance of the conductor. This is indicated by the letter capital R. Therefore, R is equal to V by I. Unit of resistance is volt per ampere or ohm. So, we will discuss Ohm's Law in the class of Men's Law. If you like the video, share it and subscribe to our channel. Thank you.